ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವೂರಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿಲಿಕೇರಿಯವರ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಚಿಂತೆಗಳ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ನಾನು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಮ್ಮಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನು ನಾನು ಓದಿದ್ದು ವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಕಮ್ಮಾರ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಕಮ್ಮಾರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಾರರು ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳು ಬೀಸುಕಲ್ ಪದಗಳು ಬೀಗರನ್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು ಈ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಜನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ನಾಡಿದ್ದು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯದ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಅವಸಾನ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಉತ್ಥಾನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವು ಹೇಗೆ ಅವನತಿ ಹಂತವನ್ನು ತಾಳದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅವಸಾನದ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಂತಹ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತು ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಅನುಪಮ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಗಳ ಬೀಡು ಭಾರತ ಇಂಥ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉಗಮ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹಂಜೋದಾರೋ ಇರ್ಬೋದು ನೈಲ್ ನದಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂಥ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉಗಮ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದವು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹ್ಯೂಮರಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ರಾಡಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಸ್ the birth place of human speech the mother of history the grand mother of legend and the great grand mother of tradition our most valuable and most artistic materials in the history of a man are treasured up in india only anta mark twain helthane america da prakhyata lekhaka mark twain yen helthane andre bharatavu manavana nagarikatiya tottilu anta helthane ಭಾಷೆಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿ ದಂತ ಕಥೆಗಳ ಅಜ್ಜಿ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುತ್ತಜ್
ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಗದಗಿನ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನನಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರೆದ ಶ್ರೀಗಳು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಗಾರರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತೋಂಟದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಆನ್ಶಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶೀಯ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಆಯಗಾರರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಗರಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಅಗರಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕಮ್ಮಾರರು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಲೋಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಗರಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಮುಂದೆ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದಾವೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆದರೂ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾವು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನುಪಮ ಅಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಮಹೋನ್ನತವಾದದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾದದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳು ನ
ತಿಜನ್ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಪಾಂಡವಾಣಿಯನ್ನ ಇಡೀ ಸರಿಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಆ ತಿಜನ್ ಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಂಡವಾಣಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳಂತೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರಾತನರ ಈ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಲಾವಣಿ ಪಂಡರಪುರ ವಿಠಲನ ಭಜನೆಗಳು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಈ ಪಂಡರಪುರ ಪಂಡರಪುರಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಅಭಂಗಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಅಭಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆನೆ ಆ ಅಭಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಈ ಅಭಂಗ ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಭೀಮ್ಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಭಾಂಗ್ರ ನೃತ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಭಾಂಗ್ರ ನೃತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮ ರಾಜ್ಯದ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಿಹು ನೃತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಬುಗುರುಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅವರು ಬೋಡೋ ಜನಾಂಗದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ದಿಯೋರಾಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಪ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸರ್ಪ ನೃತ್ಯ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ನೋಡುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಣಿಪುರದ ಕುಕಿ ಚಂಗ್ ಮೀಸೋ ಎನ್ನುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕುಕಿ ಚಂದ್ ಮೀಸೋ ಅಂತ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿದೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಯುದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ನೃತ್ಯಗಳು ಈ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗರ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಗರ್ಭಾ ನೃತ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಶಿಲಾ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ವೈಭವನ ಸಾರುವ ಬೃಹತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಟರಾಜನ ಚಿದಂಬರಂನ ನಟರಾಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಧುರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನಗನ್ಸುತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಚಿದಂಬರಂ ಈ ಮಧುರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಬಲ್ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕೇರಳದ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಮೋಹಿನಿ ಅಟ್ಟಮ್ ಅಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಸಮಾಲ್ಪುರದ ಕರ್ಮ ದಲಖಾಯ್ ಮತ್ತು ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಅಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಘೂಮರ್ ಮತ್ತು ಭಾವ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿ ಶೈಲಿಗಳಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಐದಾರು ಕೂಡ ಏಳೆಂಟು ಕೂಡ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಈ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಹ ನೃತ್ಯಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಭಾವ ನೃತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಘೂಮ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ನಾವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅದ್ಭುತ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಜರಿ ಹಾಡುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಜರಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡೋ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಕಜರಿ ಹಾಡುಗಳು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಥಕ್ ಸಮೋಹನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಥಕ್ ಸಮೂಹ ನೃತ
ಇಂದಿಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲೆಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಿರುವಂಥ ಮಹನೀಯರುಗಳಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕೇರಿ ಅವರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಅಂತ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳೇ ಒಂಥರ ಅವಸಾನದ ಅಂಚೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕರುಳು ಕರುಳನ್ನು ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತರಂಗ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮಾರ್ದನಿಗೊಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಾರವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಅವರನ್ನು ತಣಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸಲಾರದು ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಥನ ಗೀತನದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರುಳು ಕರುಳನ್ನು ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತರಂಗ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮಾರ್ದನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಾರವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಅವರನ್ನು ತಣಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸಲಾರದು ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಅಭಿಮತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಜನಪದ ಕಥನ ಗೀತ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಆ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಈ ನುಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹೃದಯ ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾನವ ಬಹುಶಃ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಓಡಾಡುವಾಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಆಯಾಸಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕುಣಿಯುವುದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಓಡಾಡುವಾಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಆಯಾಸಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕುಣಿಯುವುದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಾನವ ಅಂತ ಕುಣಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇ ಕುಣಿತ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ತದನಂತರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ರೂಪಾಂತರ ಗುಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ರಂಗ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಗ್ರೀಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಡಯೋನಿಸಿಸ್ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ರಂಗ ಪರಂಪರೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಕಸಿತವಾಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಲವಾರು ಮಜುಳುಗಳನ್ನ ತನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಅನನ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಅನುಪಮ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕತೆಯಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪಿನ ಸಿಂಚನವನ್ನು ನೆರೆದು ಜೀವಕ್ಕೆ
ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ಶೆಕ್ಸ್ಪಿರಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಈ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ನಡೆದು ಬಂದ ಬಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಲೋಕ ಲೋಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸ್ತದೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಾಧನೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಗರುಡ ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧಾರವಾಡದ ಹತ್ತಿರ ಮುಗದಂತ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಮುಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅರಸು ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಾಡಗೌಡ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾಳಗಾವುಂಡ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಬಸದಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಾಗ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ದೊರಕ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯ ರಚನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಂಗ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಇವರಿಬ್ರು ನಾಟಕ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಚಿಂತನೆ ಆಮೇಲೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಈ ಧಾರವಾಡದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರರು ಅದರ ಚಿಂತನೆಕಾರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಭಿನವಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ತ್ರಿಲೋಕಮಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿರದಾಂಕಿತನಾಗಿದ್ದ ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತನ್ನ ತಂದೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಜಯಸಿಂಹನ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಇರ್ತಾನೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾರಿ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನಂತೆ ರಾಜನಂದೇ ಇವನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವಳು ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಿ ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಪಟ್ಟಣದ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈಗಿನ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಇದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗ್ತದೆ ಇವನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿ ವೈಭವದ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಗಳ ಬೀಡಾಗಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಲ್ಯಾಣರ ಕಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಇದು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅರಸು ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಶಾಸನ ಅಂತ ದೃಢಪಟ್ಟ ಈ ಮೊಗದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಒಂದು ಬರ
ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಶಾಲೆಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ರಾಜರಾಗಿದ್ದಂಥ ಇಕ್ಕೇರಿ ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪಟದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಅರಸರದು ನಾಟಕ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳದಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದಂಥ ರಾಜ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಅವರ ಮನೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಾಟಕ ಶ್ರೀಹರ್ಷನ ರತ್ನಾವಳಿ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸ್ತಾರೆ ಮಿತ್ರ ವೃಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ಈ ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಇದು ಅದರಿಂದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೃತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹರ್ಷ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷನ ರತ್ನಾವಳಿ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಮಿತ್ರ ವೃಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ನಾಟಕ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಅರಸರ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಸಿಗ್ಗರಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೆಯ ನಾಟಕ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಈಗ ನನ್ನವರು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟೆ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮುರುಘಾಮಠದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ದಸಾವತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ರಾಮ ಭಟ್ಟ ಜೋಯಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡಲು ರಾಮ್ ಭಟ್ಟ ಜೋಯಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಾಠ ಪೇಶ್ವೆ ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರುಣಾಳು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಪುರ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಇವರನ್ನ ಶಾಂತ ಕವಿಗಳೇ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದಿತ ಕೃತಪ್ಪರ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ನಾಟಕದ ಭೀಷ್ಮರು ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯೋದು ವಾಡಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುಮ್ಮುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಟಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟ್ಲರು ಈ ಬಿ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟ್ಲರು ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಕಾ
ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಜನಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾಟಕ ಕಲೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂತಹ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದ ಪ್ಲೇ ಅಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದ ಪ್ಲೇ ಅಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಮಾತು ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೇಪಥ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪರದೆ ಬರೆಯುವರು ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋರು ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಕಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಜನಪದ ಕಲೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದ ಬಂದ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಹೋರಾಟ ಅದು ಅದು ಈ ಜನಪದ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನಕ್ಕಿದೆ ಸೋತಾಗ ಹತ್ತಿದೆ ನದಿಗಳ ಏರಿಳಿತದಂತೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಆಘಾತ ಅದು ಏರಿದಂತ ಎತ್ತರ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಆನಂದವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಬೋಧನೆಗಿಂತ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಾದಬಿಂದು ಕಲಾತೀತ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವುದನ್ನ ಜನಪದ ಅಂತೀವ ನಾವು ಅದು ಬರೀ ಹಾಡಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಅಲ್ಲ ನಡೆ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗೀತ ಕುಣಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜನಾಂಗದ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನದ ಕರುಳು ತಂತಿಯನ್ನ ಮೀಡ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಜೀವಂತ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವರು ಅದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹುಕ್ಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅವರು ಆರಾಧಿಸಂತವರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವಿಲ್ಲದ ಜಾನಪದರು ಅಕ್ಷರದ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಾರ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಳೆ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಳೆ ಭೂಮಿತಾಯಿ ಎದ್ದೊಂದು ಘಳಿಗೆ ನೆನೆದೇನ ಎದ್ದೆಂದು ಘಳಿಗೆ ನೆನೆದೇನ ಮಾದೇವ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನಾನ್ಯಾರ ನಂಬಿಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿದೆನೆಂಬ ಅಳವಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನೀ ನಡೆಸು ಎನ್ನ ಸರುವಿಲ್ಲ ಶರಣಾರ ನೆನೆದರೆ ಸರಗಿಯ ಇಟ್ಟಾಂಗ ಅವಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದ ಹಂಗ ಕಲ್ಯಾಣ ನೆನೆಯೋ ನನ್ನ ಮನವಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಎನ್ನುವ ಮಹಾವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜನಪದವೇ ತಾಯಿವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದರನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಮರಳದವರೆಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜನಪದರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಹಾಡು ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ನೆಲಮೂಲದಿಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಕಲೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇಂತಹ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೂರನೇದು ಹವ್ಯಾಸಿ
ನಾವು ನಡೆದುವಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೇನೆ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಜನಪದರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರು ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ದೈವವೊಂದೇ ಆರಾಧಿಸುವರು ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಹಾಡುವುದನ್ನ ಕುಣಿಯುವುದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಈ ಜನಪದರ ಈ ಭಾವವೇ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮೈದಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತಂತೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಈ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಪಡೆದುವಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದಂತವರು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಜನಪದ ಕಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂತ ನಾವ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂತೆ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು ದೊರೆಯಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಮೂಲ ಆರಾ ಸೆಲೆ ಜನಪದರ ಆರಾಧನೆಯ ಎಳಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ವಿಕಸಿತವಾಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆರಾಧಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಬಾಗಿ ಬಾಗಿ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಕಿತ್ತೊಗಿತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಜನಪದ ಅವಸನ ಹಂತದ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಜನಪದರ ಉಸಿರು ಅಂದರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವಿಲ್ಲದಂತಹ ಜನರು ಅಕ್ಷರ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ನಮ್ಮ ಜನಪದರ ಉಸಿರು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಹಸಿರು ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಹದ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದಾಗ ಮಡಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಉಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪ ನೀಡಿದಾಗ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಕಳೆ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಬಾಚಿಯಿಂದ ಸವೆಸಿ ತಿರು ಸವೆಸಿ ಸವೆಸಿ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಾಗ ತಿರುಗುವ ಚಕ್ಕಡಿ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಂಗೋಲಿಯ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಆಹ್ಲಾ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಉಲ್ಲಾಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಪೂ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅಭೂತ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅನುಪಮ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಮನಸ್ಸೋಲ್ಲಾಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಲೆ ಹಾಸು ಹೋಗಾಗಿದೆ ನಾ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೊಂದು ಕಲೆ ಚಕ್ಡಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ ಆ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಒಂದು ಜನಪದ ಈ ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕವಾಗಿ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನಪದರು ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಪದ ಕಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಮುಂತಾದ ಗೊಂಬೆ ಆಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜನಪದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದ
ಭಾಷೆಯಿಂದ ಲಿಪಿಯ ಉಗಮವಾಯಿತು ಇದು ನಾಟಕ ಪಡೆಯಲು ನಾಟಕದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಮೂಲತಃ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೌಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಸೌಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬಂತು ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಿಪಿಯ ಉಗಮವಾಯಿತು ಲಿಪಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಇವು ನಾಟಕದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದಾರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಮೂಡಲಪಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪಡುವಲಪಾಯ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಪ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೀವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೀವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೀವಿ ಹೀಗೆ ಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡಲಪಾಯ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಾಟ ಸಣ್ಣಾಟ ಮತ್ತು ಪಾರಿಜಾತ ಎನ್ನುವ ಮೂಲ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪ್ರ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪ್ರಜೆ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡುವಲಪಾಯ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ತಾಳೆ ಮದ್ದ ತಾಳೆ ಮದ್ದಳೆ ಇವು ಪಡು ಪಡುವಲಪಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ನಾವು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ತೆಂಕುತ್ತಿಟ್ಟು ಪಡುಗು ತಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ತಿಟ್ಟುವ ಎನ್ನುವ ಮೂರು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ತಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಒಂದೊಂದು ತರದ ಕಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟು ಬಡಗು ತಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ತಿಟ್ಟು ಎನ್ನುವ ಮೂರು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹೀಗೆ ಜನ್ಮತ್ರಯದ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳ ವರ್ಣನೆ ನಾವು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ಸೌಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕದ ನಾಟಕದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ ದಾಸರ ಆಟ ರಾಧಾನ ಆಟ ಮೂಡಲಪಾಯ ಮೂಡಲಪಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಾಟ ಸಣ್ಣಾಟ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಅಂತ ನಾವು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಪಡುವಲಪಾಯ ಈ ಪಡುವಲಪಾಯದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಮೇಲೆ ತಾಳೆ ಮದ್ದಳೆ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟು ಬಡಗು ತಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ತಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಈ ಕುಣಿತಗಳು ಕುಣಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಗೆಯ ಕುಣಿತಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕುಣಿತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ಕುಣಿತ ಗೊರವರ ಕುಣಿತ ಕುರುವರ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ವೀರಗಾಸೆ ಪುರುವಂತರ ಕುಣಿತ ವೀರಭದ್ರನ ಕುಣಿತ ಲಿಂಗದ ಬೀರರ ಕುಣಿತ ಲಿಂಗವೀರ ಕುಣಿತ ಅಂದ್ರೆ ವೀರಗಾಸನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಲಿತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ಅವತಾರವನ್ನ ತೋರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಕುಣಿತಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೀರರಸದ ಈ ಕುಣಿತಗಳು ಇವು ವೀರಗಾಸ ನೃತ್ಯಗಳು ಕರಡಿ ಮಜಿಲು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕೋಲೆ ಬಸವನಾಟ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕೋಲಾಟ ಗೊಂದಲಿಗರ ಕುಣಿತ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುಣಿತ ನಂದಿಕೋಲು ಕುಣಿತ ಜೋಗತಿಯರ ಕುಣಿತ ಮಲೆ ಕುಡಿಕೆಯರ ಕುಣಿತ ಕೀಲು ಕುದುರೆಯ ಕುಣಿತ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಕರಗದ ಕುಣಿತ ಕರಪಾಲ ಮೇಳ ಕಂಸಾಳೆಯ ಕುಣಿತ ಆಮೇಲೆ
ಈ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಚಿಂತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು